सो जस्ट टू मेक अ क्विक वर्क ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल मैंने अभी तक आपको क्या बोला इंटर स्टेट काउंसिल क्यों बनाई गई इंटर स्टेट काउंसिल इसलिए बनाई गई क्यों क्योंकि एक समय था देश में जब शुरुआत में कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी थी और कांग्रेस की सरकार सारे स्टेट्स में भी थी कंफ्लिक्ट स्टेट और सेंटर के बीच में कम हो रहे थे और लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि जब देश में और प्रदेशों में अलग अलग सरकारें होने लगी तो कंफ्लिक्ट बढ़ने लगे जब कंफ्लिक्ट बढ़ने लगे तो पॉलिटिक्स से अलग जा करके पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके आपको एक फोरम चाहिए था जिस फोरम पर आप बैठ सकें जिस फोरम पर आप चर्चा कर सकें जिस फोरम पर आप अपने सारे कंफ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकें और ऐसा फोरम बनाने के लिए आर्टिकल टू के अंडर में इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया जिसके रिकमेंडेशन फर्स्ट ए और सरकारिया कमीशन दोनों ने दी थी और जब हमारा इंटर स्टेट काउंसिल बनता है तो हम क्या करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को हम मैंडेट क्या देते हैं कि उसका काम होगा ऐसे चीजों पर रिकमेंडेशन देना जहां पर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी हो ऐसे चीजों को देखना जहां पर कोई कंफ्लिक्ट हो सकती है सेंटर स्टेट के बीच में और हम इसका प्रधान किसको बनाते हैं इसका हेड किसको बनाते हैं हम पी को बनाते हैं उसके अलावा सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर इसमें होते हैं ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहां पर लेजिस्लेचर है वहां के सीएम होते हैं छह कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनको पीएम नॉमिनेट करेगा लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल मिनिमम एक साल में तीन बार मिलनी चाहिए उसकी रिकॉर्डिंग इन कैमरा होनी चाहिए लेकिन सिर्फ तीन बार मिलने से तो मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे तो हमें क्या करना होगा हमें उसके लिए एक परमानेंट बॉडी बनानी होगी जो लगातार इन मुद्दों को देखे उसके लिए हमने क्या किया स्टैंडिंग कमेटी बना दी इंटर स्टेट काउंसिल की जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई उसका हेड किसको बनाया होम मिनिस्टर को उसमें क्या किया उसमें हमने पांच कैबिनेट मिनिस्टर रखे और नौ सीएम्स रखे और वो नौ सीएम्स रोटेशनल बेसिस पे चलते रहेंगे जैसे सभी को रिप्रेजेंटेटिव फील हो तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है एक तरीके से सेक्रेटरिएट की तरह काम करती है इंटर स्टेट काउंसिल के और सारे मुद्दों पर ड्यू डिलिबरेशन करती है सारा पेपर वगैरह सारा बैकग्राउंड तैयार करती है और इन्हीं माइन्यूट के आधार पर इनके द्वारा जो माइन्यूट बनाए गए उनके आधार पर इंटर स्टेट काउंसिल में डिस्कशन होता है और इंटर स्टेट काउंसिल में जो डिस्कशन होगा वो कंसेंस बिल्डिंग बेस्ड होना चाहिए यानी कि वहां पर इम्पोजिशन ना हो वहां सबकी बात सुनी जाए और सबका कंसेंस बिल्ड किया जाए सो यू कैन से इंटर स्टेट काउंसिल इज आ एग्जाम्पल इज अ टूल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जहां पर सेंट्रल स्टेट साथ आकर के अपने सारे मुद्दों को रिजॉल्व करते हैं ध्यान रखें